Ruinen der Burg Erfenstein liegen über dem gleichnamigen Dorf im Elmsteiner Tal. Vom Bahnhof aus führt der Dreiburgenweg hinauf zur Ruine. Im weiteren Verlauf kommt man auf diesem auch zu den Burgen Breitenstein und Spangenberg. Zurück zur Burg Erfenstein. Eigentlich handelt es sich um zwei verschiedene Burganlagen. Zum einen ist da Alt Erfenstein, von welcher nur noch geringe Reste vorhanden sind. Diese lassen sich nur entdecken, wenn man bereit ist, etwas zu klettern. Nur so stößt man auf die spärlichen Mauerreste des einstigen Bergfrieds, welche sich auf einem mit Bäumen bewachsenen Felsen befinden. Zudem können mit geübtem Auge von Menschenhand ausgeführte Bearbeitungsspuren an verschiedenen weiteren Felsen ausgemacht werden. Damit man sich die einstige Burg vorstellen kann, ist eine große Portion Fantasie von Vorteil. Etwas anders verhält es sich mit Neuerfenstein, welche etwa 30 Meter daneben liegt. Hier gibt es noch den gut erhaltenen Bergfried und Reste der Ringmauer zu sehen. Die Aussichtsplattform bietet einen schönen Ausblick auf das Tal und die umliegende Region. Der Zeitpunkt der Erbauung beider Anlagen ist nicht bekannt. Da sie sich auf Land befinden, welches einst Eigentum der Grafen von Leiningen war, geschah der Bau wohl in ihrem Auftrag. Da die Familie hier große Waldgebiete besaß, sollten die Burgen diese vermutlich sichern. Die Leininger bewohnten die Anlagen nicht selbst, sondern setzten Dienstleute als Verwalter ein. In einer ersten Urkunde wird 1272 ein gewisser Bock von Erfenstein erwähnt, der aus dem niederen Adel stammte und zusammen mit seiner Familie die Burg bewohnte. Erfenstein war in den darauffolgenden Jahrzehnten abwechselnd im Besitz der beiden Leininger Familienzweige Leiningen-Hardenburg und Leiningen-Rixingen. Ab 1345 wurde sie in eine Garnerbenburg umgewandelt. In der Familie gab es immer wieder Streitigkeiten und so gelangte sie 1415 in den Besitz der Grafen von Sponheim. Nach dem Aussterben der Familie im Jahr 1437 fiel die Burg an Leiningen-Hardenburg zurück. Mit der Burg Spangenberg auf der gegenüberliegenden Talseite stand Erfenstein stets in Konkurrenz. Nach einem Eigentümerwechsel eskalierte der Konflikt schließlich im Jahr 1470 und gipfelte in der Weißenburger Fehde. Auf dieses Ereignis ist wohl auch die Entstehung der Legende um die lederne Brücke zurückzuführen. Diese haben wir bereits in unserem Video über die Burg Spangenberg eingehend behandelt. Damals fanden erbitterte Kämpfe zwischen Truppen von Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz und seinem Vetter Ludwig I. von Pfalz zwei Brücken statt. Diese mündeten schließlich in der gegenseitigen Zerstörung beider Burgen. Seither ist Erfenstein eine Ruine. Musik